नमस्कार यो विशेष प्रस्तुति में यहाँ स्वागत छ मदन खाती आज को यह विशेष प्रस्तुति में हमी चीनिया विदेश मंत्री वांग ई ये बेला तीन दिन नेपाल भ्रमण को लगी विषय का विविध पाठो में केन्द्रित रहकर आज को संवाद अगर बढ़ने यह संवाद में हमीसंग अर्थशास्त्री डॉक्टर कृष्णराज आचार्य यहाँ कार्यक्रम में स्वागत है धन्यवाद तस्ते गी हमीसंग परराष्ट्रविद डॉक्टर केपी शर्मा यहाँ कार्यक्रम में स्वागत है धन्यवाद मूरत करना केपी जी बात अलग यह संबंध को खास करी भ्रमण में बाहर बा हेखे चीनिया राष्ट्रपति को भ्रमणको एट तैयारी को रूप में यह भ्रमण हरि राखे अवस्था यहाँ कस मात्र में यह सीमित कि अरु के होना सो भ्रमण पछाड़ी को कारण अभी इसमें मेजर के भादा खी चीन को राष्ट्रपति सी जिंगपिंग दुई हजार तेरह में जब पैलचोटी वहाँ आने सत्ता में तो पच्चीस नहीं वहाँ को एकदम लमो प्रतिशा थी कि भ्रमण करने भो मतलब विभिन्न स्रोत बट हमें जानकारी ली रहे अवस्था हो तर में राजनीति अस्थिरता को कारण वहाँ से आने सकूक थे अथवा आने भाग थे रुई वर्ष अगड़ी भी आने करीब करीब कुछ उठी सकते थे अवस्था तर अ अब चीनिया कम्युनिस्ट पार्टी सायद के निष्कर्ष में पुगे देखु मैं स्थिर सरकार बने पोलिटिकल स्थिरता नाता ने अब ने कुछ काम करना को निमित्त राम वातावरण एकदम कम्फोर्ट जोन में उभर परिस्थिति खासगरी उसको सिक्युरिटी पोलिटिकल रोनोमिक तीन टा मतलब क्षेत्र में हेद्दे सब भाग बड़ी उसके जो इकोनोमिक डिप्लोमेसी वन रोड वन बेल्ट को जो पोलिस लिया बीआरआई को जो पोलिस लिया अब तेल में इंप्लिमेंट करने बहुत राम समय आयो आक बुझाई का साथ तो चीजला इंप्लिमेंट करने हद में अब पुर्यावने क्रम को लगी रपति को भ्रमण लबकुरा अनुकूल बने खंड में तेज को पूर्व तैयारी को लगी विदेश मंत्री को भ्रमण हो भादा हो अर्थतंत्र को सवाल बट हे अर्थशास्त्री को नजर ले हेखे ये भ्रमण में तैयले देखे इस पछाड़ी को कारण अथवा चीन बीच को आर्थिक संबंध का के के कड़ी यह विषय में बहस संवाद छलफल के विषय धन्यवाद विशेषकर के देखिव आर्थिक पाटोला हेद्दे नेपाल रीन को संबंध में हेद्दे उन्नीस सौ छप्पन्न जब ने पैलो योजना सुरुआत भग थी तो बेलादि नहीं फरेन एड संबंधी एग्रीमेंट भे थी रैदेशिक लगानी तो बेलादि नहीं सुरुआत भो पैलो पंचवर्षीय योजना देखि नहीं सुरुआत भेपी वैदेशिक लगानी तीन आकर्षित होना सकते देखि क्योंकि हमी अज भिशियस सर्कल अफ पोवर्टी भाज हम भिशियस पोवर्टी सर्कल अफ पोवर्टी ट्रैप में छो हमी कहाँ के रैगन नक्स भाई इकोनमिस्ट भन्न वी आर पुअर बिकज वी आर पुअर हमी गरीब भग कारण गरीब भग तर हमें के करना सकेन दैट भिशियस सर्कल डेफिनेटली कैन बी ब्रेकन बाई ह्यूज इन्वेस्टमेंट भर भो ह्यूज इन्वेस्टमेंट हमी इन फर्म अफ अनकंडीसनल लोन हो वा अनकंडीसनल इन्वेस्टमेंट हो यदि तस्त भ्रमण हमें प्राप्त भो इट मे बी आवर ग्रेट ग्रेट अपर्चुनिटी ये भ्रमणक यहाँ जो बृहत लगानी को अभी चीन ने जो जो देश लगानी को लगी दी राखे रकम खासगरी आईएमएफ को कुरा करूँ वा वर्ल्ड बैंक को कुरा करूँ उन्नीर दिने लगानी भाई एडबीके करूँ उन्नीर भाग चीन ने दिने लगानी चाहे धेरे हद में चाहिए फरक तरीका दी राखे भाई कुछ भी रेस को लगी धितो भी उसके त्याग प्राकृतिक स्रोत आधार मानेर दी राख्ने तेक कारण अरे अफ्रिकी राष्ट्र फिर थी एट डेफ क्राइसिस को अवस्था में पड़ रखे भाई कुछ भी आई राखे भनी सके ने सन्दर्भ में चाहे चीन ने जिस आकांक्षा अथवा ऋण को जो पहल अथवा पूर्वाधार निर्माण को जो काम कर यहाँ कसरी लिख पर्व अथवा मोडालिटी के कसरी अब चाइनीज लगानी विश्वभरी हेद्दे के देखिता उन्नीर को लगानी चाहे इनपुट आउटपुट एनालाइसि को आधार में लगानी कर सके उ कति फायदा हो सब देश नभकन नहीं लगाय लगाय का के भाई साउथ एशिया लैटिन अमेरिका और अफ्रिकन कंट्री जो डेप ट्रैप में छोटे तो ट्रैप में पड़े देश एक किसिम ने अनकंडीसनल भो रान पर्यन लान उसे लगे आउटफ्लो अफ आउट फाइनेंसिंग एसिड बाहर लगे वाले ठीक है तर अ तब हे मदन जी के अब यह विचैट मार्फत के चाइनीज टूरिस्टर आगे जम्मे पेमेंट उन्नीक फिर के उन्नीर नहीं आए होटल खोले हम इकोनमी रिभाइव होने अवस्थ छाइन सर्कुलेसन के पैसा खर्च कर चाइनीज ने फिर चाइनीज मार्केट में पुगे तो इट इज नट इन नेफ्लिज मार्केट सो दैट इज फ्लाइट अफ नेफ्लिज इकोनमी यह खराब अवस्था हो नेपाल अर्थतंत्र को रि हमें इस करेक्शन करें कंडीसनल बनाएर एट एक किसम को सर्तात्मक रूप में चाइना हमें लिया सको इट मे बी डेफिनेटली फ्रुटफुल इन द कमिंग डेज इट्स माई ओपिनियन 
केपजी अहिले बीआरआईको एउटा सवाल भयो हैन नेपालबाट चाइनाले आर्थिक रूपमा हेर्दा खेरि अर्को तिब्बतको विषयमा छ पनि नेपाल सँग चाहिँ चीनको के अपेक्षा छ भन्ने छ त्यो बाहेक अरु चाहिँ के के अपेक्षा जस्तो चीनको चाहिँ नेपालमा यति धेरै क्रियाकलाप त पछिल्लो समय भारतबाट पनि नेपाल प्रति चासो व्यक्त भइराखेको चीनबाट पनि त्यति चासो व्यक्त भइराखेको छ यहाँ नेपाल आफैमा झनझनी 3 करोडको आधारमा जनसंख्या भएको यो मार्केट हेरेर त पक्कै पनि यो प्रकारको यो हद सम्मको चासो व्यक्त भएको छैन होला कारणहरु के के हुन्छ अ खास कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा राख्नु यहाँले भयो भने वास्तवमा चीनले नेपालसँग व्यापारी हिसाबले त्यत्रो ठुलो भोल्युममा व्यापार गरौला भन्ने सोचबाट चीन आइराखेको छैन र मेजर कुरो के थियो भन्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता नभएको अवस्था थियो एउटा र दोस्रो चाहिँ फरेन फोर्सेसहरुले बेसरी नेपालमा खेलिरहेको अवस्था थियो पहिला र अहिले चीनको बुझाइ के हुनु पर्छ र मेरो पनि पर्सनल बुझाइ के छ भने नेपाल वास्तवमा राजनीतिक रूपबाट के हदसम्म स्वतन्त्र भएको अवस्था हो इतिहासमै पहिलो पल्ट हैन र धेरै वर्ष पछाडि इतिहासमै पहिलो पल्ट दुई तिहाईको एउटा मतलब सरकार बनेको अवस्था हो त्यसैले गर्दाखेरि चीनले खास के गर्न खोजिरहेको छ उसको मेजर इन्ट्रेस्ट के हो उसको नेशनल सेक्युरिटीसित पनि जोडिएको चीज होइन यो म तपाईँलाई तिब्बतको कुरा पनि अलिकति थोरै बताउन चाहन्छु अहिले तिब्बतको कुरामा हामी सेक्युरिटी इस्यूलाई जोडेर हेर्ने गर्थ्यौँ अहिले चीनलाई त्यो मेजर टाउको दुखाइ विषय होइन किन होइन भन्नुहुन्छ भने तिब्बत पहिलाको तिब्बत होइन अहिले तिब्बतमा तपाईँको प्रति व्यक्ति पर मन्थ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने उसको मतलब त्यहाँको उनीहरूको क्यापिटल मतलब चाहिँ जुन मन्थली स्यालरी छ इन्कम छ त्यो कमसे कम आर्थदेखि एक हजार डलर पुगेको छ त्यहाँको मतलब चाहिँ जनताको भने चाहिँ इकोनोमिकली उनीहरू त्यति मतलब राइज गरेको छ तिब्बतको पपुलेसन त्यति मतलब प्रोस्परस भइरहेको छ तपाईँलाई म दुई हजार एटसम्मको डेटा हेर्नुहुन्छ भने तिब्बतबाट रिफ्युजीहरू नेपालमा पर इयर चार हजार आउने गर्थ्यो एभरेज अहिले तपाईँको लास्ट इयरको डाटा हेर्नुहुन्छ जम्मा तेह्रजना आएको छ तिब्बतेन रिफ्युजीहरू नेपालमा जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ धर्मशालामा जाने इन्डिया जाने दलाई लामाको उसमा केसमा जोडिएको छ नि उनीहरूको त्यसैले गर्दाखेरि वास्तवमा यहाँ अब मैले यो किन जोड्न खोजेको छु भन्दाखेरि अहिले उसको सेक्युरिटीको एङ्गलबाट भन्दा पनि उसले के गर्न खोजेको छ उसको बोर्डर जोडिएको छ नेपाल नेपालको प्रोस्परिटी र नेपालको समृद्धि भयो भने उसलाई मतलब चाहिँ नेपालभित्र अरू फोर्सेसहरूले इन्टरनेसनल फोर्सेसहरूले कम खेल्न सकुन र त्यसो भइसकेपछि त्यहाँभित्र स्थिरता आयो भने मतलब चाहिँ चीनको मतलब चाहिँ भूमिमा पनि त्यसले मतलब चाहिँ के छ भने एउटा चाहिँ पोजिटिभ मेसेज जान सक्छ र चीनलाई मतलब चाहिँ सहज हुन्छ भन्ने एउटा एङ्गल उसको छ दोस्रो के छ भने जस्तै उदाहरणको लागि मानौँ भोलि नेपालमा सिभिल वार भयो अरे भने यहाँबाट रिफ्युजी फ्लाइट हुँदाखेरि त चीन पनि जान सक्छ नि त त उसले मतलब चाहिँ मैले के ब भन्न खोजेको भन्दाखेरि सेक्युरिटीको दृष्टिकोणबाट चीनलाई यहाँ कुनै फोर्सेस आएर धक्का लगाउने भन्दाखेरि पनि यहाँको प्रोस्परिटी यहाँको विकास र नेपालको स उन्नति भयो भने चाहिँ चीनको बोर्डर शान्त रहन्छ होइन र त्यहाँ चाहिँ मतलब चाहिँ समस्या कम पर्न सक्छ र त्यसो हुँदाखेरि यसमा हेडेक लिइराख्नु पर्दैन भन्ने सोचाइ चिनिया नेतृत्वको हो जस्तो देख्छु म एउटा त्यसको अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि उ पोलिटिकल्ली उसको जस्तो आइडियोलोजिकल्ली इम्पोज गर्ने पनि उसको पोलिसी छैन उसको मतलब जुन खालको कम्युनिस्ट पार्टीको जुन खालको आइडियोलोजी छ त्यसलाई यहाँ उसले चाहिँ लाद्न खोजेको पनि होइन त्यसले ऊ इकोनोमिक एजेन्डाकै उसमा आइरहेछ सेक्युरिटी एङ्गलबाट नै अब तिब्बतलाई त्यस्तो सित जोडेर ऊ गर्न खोजिरहेको छ त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्न खोजिरहेको छु भने अहिले चीनसित राम्रो हामीले मतलब अपरचुनिटी नै भेला छ किन भन्दाखेरि पहिला उसले तिब्बतलाई क्लोज डोरमा राखेको थियो तिब्बत ओपन थिएन तर अहिले यतिखेर तिब्बत ओपन छ नेपालको बोर्डरको लागि मैले भन्न खोजेको तर अहिले आइराखेको जस्तो चिनिया विदेश मन्त्री यहाँ आउनु भन्दा अगाडि अफगानिस्तानमा पनि पाकिस्तानको विदेश मन्त्री अफगानिस्तानकै विदेश मन्त्री र त्यहाँ अमेरिका र तालिबान बिचको वार्ता भङ्ग भइराखेको थियो पृष्ठभूमिमा बसिराखेको बैठक कतै न कतै त्यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको विषयमा पनि चीनको जिज्ञासा त्यस्तै जस्तो नेपालमा पनि पछिल्लो समय भइराखेको अर्को विश्लेषण भनेको यहाँ हामीले जुन प्रकारको राज्य व्यवस्था अवलम्बन गरिराखेका छौँ वा संघीयताकै कुरा जे भइराखेका छ अहिले यो देशमा त्यसप्रति चाहिँ यहाँको संस्थापनसँग चीन पनि खुसी छ यहाँको संस्थापनसँग भारत पनि खुसी छैन र भित्र भित्रै चाहिँ कतै न कतै रूपमा नेपालको जुन प्रकारको अहिलेको छ यसलाई चाहिँ बदल्नु पर्ने विषयमा पनि केही भइराखेका छ भित्र भित्र केही किचडी पाकिराखेका छ भन्ने कोडबाट पनि विश्लेषण भइराखेका छ नै यो चाहिँ कसरी हेर्नु यो चाहिँ सतहको व्याख्या हो भन्छु म यो चाहिँ सतहमा देखिने पत्र पत्रिकामा आउने चिजहरू त यस्तै हो देख्दाखेरि तर वास्तवमा अहिले भएको कुरा के हो भन्दाखेरि नेपालमा र चीनले चीनको एङ्गलबाट हेर्दाखेरि के देख्छु म भने त्यताको त्यो 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 दृष्टिबाट विश्लेषण हेर्ने हो भने जस्तै तपाईँ अहिले कश्मीरको इस्यू हेर्नुहोस् होइन पाकिस्तानसँग जोडिएको कुरा थियो अब नेपालले चाहिँ मतलब कश्मीरको इस्यूमा इन्डियाले के चाहेको थियो भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्डियाको आन्तरिक मामला होस् बोलिदिओस् भनेर इन्डियाले चाहेको थियो नेपाल बोलेन नि
दोसरो तेसरो कुरा के हो भन्दा खेरि आन्तरिक रूपमा यहाँ अहिले मतलब चाहिँ जुन मतलब संस्थापन पक्षको पोलिटिकल पार्टी छ त्यो पार्टीलाई भित्र रूपमा फुटाएर त्यहाँ भित्र मतलब चाहिँ एउटा गेम गर्ने प्रयास पनि कहीँबाट भएको थियो त्यस आम कुराहरु तोड्दै अहिलेको पोलिटिकल पार्टीको अहिलेको संस्थापन पक्षको नेतृत्वले मैले देख्दा खेरि स्वतन्त्र रूपमा हेर्दा खेरि पनि के देखिन्छ भन्दा खेरि चाहिँ उ एउटा राष्ट्रियताको सवालमा आम रूपमा स्ट्रङली उभिएको देखिन्छ त त्यसैले गर्दा खेरि हामीले के अनुमान गर्नु पर्छ भन्दा खेरि सी जिनपिङको भ्रमण यहाँ हुनु भनेको र त्यसको तयारी हुनु भनेको चीन नेपालको अहिलेको वर्तमान गभर्नमेन्टसँग संस्थापन पक्षसँग खुसी छ र अहिले उसले फेभरेबल कन्डिसन महसुस गरेको छ र इतिहासमा उसले आएर यहाँ ठुलो एजेन्डाहरूमा मेगा प्रोजेक्टहरूमा साइन गर्न रेडी छ भन्ने मेसेज बुझ्न पर्छ र त्यो कुरा बुझेर हामी हेन्डल गर्यौँ भने अगाडि बढ्न सक्छ ठीक छ यो मेगा प्रोजेक्टकै विषयमा चाहिँ डाक्टर कृष्णराजजीबाट जान्न चाहेँ अहिले जस्तो झन् सन् दुई हजार तेह्रबाट सुरु भयो बिआरआईको सन्दर्भ हो कि सोह्र वर्ष मूर्त रूपले अगाड़ी आयो रहीसम धेरे देश को सदस्य भी भैस भाई कुछ नेपाल में भी विभिन्न आयोजना उसे छनौट करना का दी राखे भर नेपाल पच्लो समय बीआरआई में अलग सक्रियता को साथ में इस अगर बढ़ाने का धेरे काम भैर भाई कुछ भी आई रखा है इस कसरी हेन अब यह तब एकदम जेन्युन ही क्वेश्चन करूँ यह बीआरआई अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो तेल अब साफ्टाक इलाबोरेटिव फर्म कैन फ्री ट्रेड जोन बनाने नेपाल भारत र चीन लाई फ्री ट्रेड मात्र बनाने भेजने भी कदम गए अरुण पांचवटा देश मिले भी बनाने वाक तर धे जसो हे उ प्रियमल बाहेक तो प्रस्तावना बाहेक अरुण धेरे तस्त डिटेल में आगे भी छाइन जस्तु तब को अब ब्रिक भन न अब तो ब्रिजिक ब्रिक्जिट पर जाने आने कुछ तोन तो बैंक स्थापना करने कुछ के रेजिडेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कस्तो रेजिडेंट हो तो पारामीटर भी छाइन तो कारण के कागज में जी हल्ला उत्कृष्ट रूप से काम कारवाई अगड़ी बढ़ न सकते हो कि भाई मेरे ठम्याई हो तो इसको कारण के होता नर्मली हमी इकोनॉमिक इकोनॉमिक्स को विद्यार्थी को नाता ने मे भू मोस्ट अफ द इकोनॉमिक इपिशोड आर नट आर इन्फ्लुएंस बाई नन इकोनॉमिक फैक्टर्स तब तब हमें इकोनॉमिक्स को थिरी तो व्याख्या करना थाले तो टोटली फेलियर क्या नन इकोनॉमिक फैक्टर ने गवर्न कर सब चीज एटा मंत्रिमंडल को डिशन हो वा एटा व्यक्ति को डिशन हो वा एटा सचिव सन के पर्ने बितिक चीज डिरेल भैया तैंट तो कारण के हमी के भैन भी मेरे आपको पर्सनल थिंकिंग के हमी अनेस्ट होना सकेन हम जो एथिक्स रामस काम कर न सके कहीं हमी संगट में पड़ेगा तो होन लगानी को संबंध में खाली के भाई आई फिलिंग भाई उई फिलिंग छाइन हमी में धेरे जसो पोलिटिकल लीडर मैं धेरे दोष नलाऊ हमी प्राय सब मानी में कहते हैं आई फिलिंग उ फिलिंग को कमी तो कारण राज्य कति फायदा होता भांदा पर्सनली आई एम बेनिफिटेड म कति बेनिफिटेड होने कुरा लगानी होना खोजे लगानी भी हमी कहीं नई सको अवस्था भी होने धेरेचोटी क्यों डिस्बर्स कमिटमेंट जो तो डिस्बर्स भगन हे हमें भूकंप को बेला में तो अर्थक को बेला में हेयर जो कमिटमेंट भग डिस्बर्स हे पचास पर्सेंट भी छाइन क्योंकि पपुलर कुरा कर दूँ म पचास को अट्ठ दूँ भो दुई अरब दी भो आखिरी में तो भाई कमिटमेंट कराया डिस्पर्समेंट छाइन तो कारण फिर आई सके तब को हर एक चैनल तो लेवल में आँदाखे तो लगानी कह आने हो कसरी आने हो कसरी लगानी करने हो कह करने हो तो हम गाइडलाइन नभा कारण लगानी होना न सकते वर्तमान अवस्था चाहिए यथार्थता हो एट मोडालिटी को विषय में तो आपने में समस्या भी छे जो केरुंग काठमांडू रेलमाग के विषय में नेपाल ने लगातार चाशो राखी राखे बीआरआई को तिब्बत को सन्दर्भ में चाहिए चीन ने चाशो राखी राखे भाई सन्दर्भ है रेल भी सी गाचेसम आईपुगे तेल केरुंग नदी काठमांडू समय लियापुर का सक्रियता बढ़ी रख ये अलग जो केपी ओली नेतृत्व के सरकार हो जिससे चीनसंग को पारवान संशोधा देखिए धेरे कुछ में यदि भी तीन बेला बाध्यता भी थी होगा भारतसंग के संबंध को कारण नाकाबंदी को कारण तर ते सरकार अब बड़ो स्थायी सरकार दुई तिहाई को सरकार ये हुई कता कमजोरी भैर चीन को तर्फ को तर्फ के तब को कमजोरी अब चीन को तर्फ तो हमें खास तीन ठा छेन है चीन को तर्फ क्यों मैं अगि नहीं तब यहाँ हम कुरा सक्य चाइनीज इकोनॉमी इज प्योरली प्रोडक्टिव इकोनॉमी उसे जहाँ उत्पादन होता तो भाई उसे सोशल वेलफेयर कहीं खर्च करते हैं अर्क देश हमें मन में राख्पर् इंडियन इकोनॉमी हेन अलग फरक है मैं आपको इंडिया सेमिनार में जाना चाइना सेमिनार में जाना खेल मैं धेरे कुछ यह कुछ को अनुभव हो इंडियन एकदम खाली प्रोडक्टिव छ एकजा मैं लेकर गए तैं तीर्न पर्दा भाषा इंडियन के घर में लगे खुआने उल्टो पैसा दिने भाड़ा के भाई तस्त खा भादा खेल अलग साइकोलॉजिकल कुछ हो कि डेवलपमेंट फिजिकल कुछ में नर अलग साइकोलॉजिकल कुछ भी हो कि हमी अलग चाइनीज हमें लैंग्वेज प्रब्लम उन्न कर न सकें हो कि अर्क भर के 
हमारे तर्फ बड़ी प्रब्लम भग क्योंकि चाइनीज लगानी विश्वभरी करेक उ इनकम एलास्टिटी हेरा के वस्तु उत्पादन संसार भरी हे हायर इनकम होने लाई खाल वस्तु निले इलास्टिटी निले हेरे एमआरटीएस भो हम इकोनमिक्स में मार्जिन रेट अफ टेक्निकल सब्सिशन निले उसे डेबिट रिकार्डो को कंपेटिटिव कस्ट सीरियम इंटरनेशनल ट्रेड हेरा उसे वस्तु उत्पादन कस्ट में डिफ्रेस इंटरनेशनल ट्रेड हो भाई डेबिट रिकार्डो ने क्लासिश इकोनमिक्स हो हेरे उ तर हमला के छेन हमें तो हम डिप्लोमैटिक रिनेसन हम चाइना स्थित को हम कूटनीतिक निग हो वा हम पर मंत्रालय हो वा जो लाइन एजेंसी तीन रामसंग लबिंग न सकते भी होना सकता ठीक है यहाँ के आर्थिक कारण मैं चाहिए वहाँ अगड़ी भी भू नन इकोनमिक फैक्टर ने काम कर भाई सन्दर्भ में के अगले तब कति को सन्तुष्ट होता है खासगरी यह बीआरआई को सन्दर्भ होस् अथवा रेल मार्ग के सन्दर्भ होस् अथवा धेरे कुरा जे जे चाहे विगत के दिन में पारवन समझौता पच्चीस को विकसित जो घटनाक्रम रीन को संबंध बाहर भनिए जस्ते समुद्र तलिका में अगड़ी बढ़ी राख्या वा इंडो पैसिफिक को जो आई राख्या प्रदीप गेवालजी ने तो विषय में परराष्ट्रमंत्री जी ने तो विषय में दिवक अभिव्यक्ति बेला बेला तो चर्चा में आई राख्या सन्दर्भ में चाहिए कहाँ सौ हमी कतई कतई अलमली राख्या हो कि इंडो पैसिफिक कि बीआरआई भाई सन्दर्भ में कहाँ सौ अब पैला को वास्तव में मेजर पार्ट तो पोलिटिकल मतलब लीडरशिप ने डिशीजन लिख सकने अस्थिरता के कारण थी तर अब मैं लगे कि ऐतिहासिक एवं जो भिजिट होना गई रहे ये घटना पीछे ये चीज मतलब क्लिन हो रब ने मतलब इन चीन सित नया मतलब एट ऐतिहासिक फेज में नया युग में प्रवेश करते मेरे बुझाई तेल अब धेरी तस्ता कुछ भी कुरा प्राविधिक कई कुछ ना पोलिटिकल जो मेजर चीज हो तो अब अब्सटैकल रूप में छाइन रीन को बुझाई भी तेई हो रीन ने तेरह नेतृत्व ने भिजिट करते नंबर एक नंबर दुई कुछ के हो भादा खेल अब तब कोई अंतरराष्ट्रीय हस्ब जति पैला ने थी तीस चीज बड़े अब धेरे हदसम मुक्त भैस अब प्रोजेक्टर साइन गए इंप्लिमेंट होना सकता और तैंको अब यहाँ को लीडरशिप न चाह प्रो इंडिया न चाह प्रो चाइना न चाह प्रो वेस्ट एक प्रकार राष्ट्रीय को उसमें मतलब उभर डिशीजन कर सकता भाई खाल मूल्यांकन चीनिया नेतृत्व ने दोसों तेसो भैस अब चाहे मतलब ने काम करने वातावरण रामस बने को अवस्थ हो रहा अब हम में चाहे चीन रेपाल बीच को संबंध लाइर पत्र पत्रिका में देखे अथवा जनता को साइकोलॉजी में जो चीन प्रति को मतलब हम सोच पोजिटिव सोच पोजिटिव थट सायद व्यावहारिक रूप में अब तेज को रिफ्लेक्शन तेज को प्रयोग में होता भाई मैं लगता है यहाँ लि जानकारी करूँ भादा खेल अब को मेजर पार्टो बने यह भिजिट रोने भिजिट ने खास करी उसे फोकस करना खोजे मेजर पेलो पार्टो बने कनेक्टिविटी नहीं हो र कनेक्टिविटी उ फर्स्ट प्राओरिटी के साथ आँद चीनिया अब हमी बुझ् जरूरी है कनेक्टिविटी में दुईटा पार्टो पर्च हम समुद्र से हम जोड़िया छेन तेसो न होस उयर रोड बा हमें रेल मार्ग र मतलब एयर बा उ हमें एक्सपांसन करने जोड़ने लिंक करने तो खाल प्रस्ताव उ दी सकता है उ लेकर आँद में हमें सतर्कता साथ अगड़ी बढ़ा पर्व और उत्तर दक्षिण जो नाका छ सात ठाव में खोलने प्रस्ताव सोचि रखा लीडरशिप ने भी ती चीज अब लागू करने इंप्लिमेंट करने लियाने लगानी भित्याने रम रूप में कनेक्टिविटी अगर बढ़ाने को राइट समय आगे तरह यहाँ कनेक्टिविटी को अब कनेक्टिविटी होते खेल को उत्पादन जी बेलासम हमें वृद्धि कर सकते हैं ते बेलासम यदि बाटो सड़क में चाहे साइड साइड में बसर धुआ खाने बाइक जन जनबोली में भाई कुछ तो धुले खाने बाइक तीन मात्र काम हो कि भारत और चीन बीच तो व्यापार को तीव्रता अथवा तो बढ़ते जाने तर को सन्दर्भ में फायदा कि ट्रेड लस को ट्रेड डिफिशिट को इसमें नेतृत्व सजग होता आये ट्रेन ये भरिए जान प सामान्य रूप में हमी लेन भाषा में बुझ्ता उ भरी भर आने ये खाली जानू भेन खाली जाना हम हो ट्रेड लस हो इकोनोमिक हिसाब से तो वहाँ अर्थविद वहाँ अज बड़ी बताने होगा तर मैं सीम्पल भाषा में बुझ्ता खेल तो होसले हम उत्पादन चीनिया बजार में लान सकने तैयारी हमी जरूरी है रीन ने आपको उत्पादन ने पढ़ाई रखे और तेल अज सहजता के साथ अगड़ी बढ़ा कनेक्टिविटी लेकर गई रहे एवं उसे जम्मा मैं लगता है अब यह उसे यह चार वा सेक्टर में अब चाहे काम करना खोजि रखे देख्छ में हाई एवं चाहे टेक्निकल स्कूल भोकेशनल ट्रेनिंग को एक्सचेंज प्रोग्राम चीनिया नेतृत्व ने अथवा तो विषय में उन्नी को मतलब प्रोग्राम लेकर आई रहे जो मैं बुझी रहे एटा है जो हमी जरूरी भी जस्तु मतलब मिडल मैन मतलब 
तालिम दिने हाम्रो नीड अनुसारको मतलब चाहिँ भोकेशनल ट्रेनिङहरु दिने त्यो खालको गर्दा खेरि चाहिँ उनीहरुले एक्सचेन्ज प्रोग्राम गरेर चीनमा भएको सिपलाई रिस्किलले नेपालको अनुसार फिट गर्ने नलेज एक्सचेन्ज गर्ने खालको एउटा त्यस्तो खालका स्कुलहरुमा लगानी गर्ने त्यस्तो खालको ट्रेनिङ सेन्टरहरु सञ्चालन गर्ने खालको सोच बनाएको देख्छु एउटा अर्को चाहिँ तपाईको अहिले के भइरहेको छ भन्नुहुन्छ भने चीनको प्राइभेट सेक्टर एकदम उत्साहित देख्छु नेपालको मतलब चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अहिले तपाईले धेरै ठाउँमा रिसर्च चाहिँ गर्नुभयो भने पनि उनीहरु आउन थालिसकेको अवस्था छ र चीनले प्राइभेट सेक्टरलाई एकदम इन्करेज गर्ने र नेपालमा प्राइभेट सेक्टर प्राइवेट कंपनी हो लाये उधर को प्राइवेट जून मतलब स्टेट कंपनी भी नहीं था प्राइवेट कंपनी भी नहीं था उधर इसी तरह तो दूसरे कंपनी लाये इनकोरेज करा नेपाल में लगा नहीं लाये एकदम रामलोचन को बढ़ाओ नहीं खाल को इनकोरेज करे को महिले मेरो बुझाई में मतलब त्यों सा त्यों को दिन आय रहा है तो अब तो � र टूरिज्म में इलेज़ जस्तो तमाई कोचें कैसे नहीं हिमालय एयरलाइंस बने जस्तो खुले कोचा उन उन्हें इलेज़ मतलब चाहिए आचे मतलब चाहिए एक्सपांशन कर रहे चाहिए फाइव स्टार होटल और इस्ताब्लिश करने को लागी सोच बनाए रहे को महिले बुझे कुछ हुए ना र अब यहाँ से ठुलठुला होटल और खोलने र तो टूरिस्ट औरों साइना वड़ा नेपाल आको छा भाई ना रा अमीले बास्ते में लेने बेनिफिट नहीं तो ये वड़ा मेजर पार्ट हो टूरिस्ट वड़ा सेक्टर पे उन्हें सक्षम रा अब वो मतलब जैसे चांडे मतलब जैसे पांच लाख समान पूरे उन्हें खाल को टारगेट सीन को मतलब अपनी देखीं जा रहा नेपाल लेबिन तो खाली अपेक्षा करें को देखीं जा वहाँ से तो सेक्टर में अपनी आमिले बहुत ठुलो मतलब बेनिफिट लेना सकते हों ठीक है तो मैं ऐसे इन्हें इस संदर्भ में लिए रहा जस्तो वाले उठाने वाला कनेक्टिव को करा कनेक्टिविटी को करा उठाने वो टूरिज्म को पर्यटन को करा � बीत रहा हूँ नहीं बनी रखा है ऐसा तो अपने चलो आई रखे के करो वाशिंग सीमेंट के करा कर दाखिल है त्याग जाना पति नहीं देगे अब कॉलाब को कार्य कर दाखिल है जो चीनी आल लगा दिया अब क्यों बने अथवा कौशल आगे बढ़ने तो क्यों प्रकार को जंडर जस्ट बीन देखें सर और को टूरिज्म को करा मैं अ चीन बात आओ नहीं पर्यटक लाइसेंस पर्यटन वर्ष 2020 को लागी वनेरा बीजी 2020 को लागी आमिले उन्हें एक को लागी सही तो बीजा सुल्को को लागी एक प्रकार लीजें नहीं सुल्को जोस्तो न्यू निकरण करें जोस्तो छह और को तरफ नेपाल बढ़ता सही उधर साइन नेपाल ने कतई न कतई तो संबंध कायम करने खोजी रखे को तर आफे ठगी रखे आज जोस्तो हमेंले ध्यान पूरा उन्हें पूरा चाहिए कास उधर बड़ा आउने को रहता आई रखे आजा तब तेज में हमलो फायदा से की गाटा सब बने संदर्भ ये उटा कुरा मैं यहाँ नेपाल में टूरिस्ट और इन्फ्लुएंस है बढ़े को तर दुई टा वेरिएबल और घटे को सा यूँ तो जेनुइन इश्यू हो देरे साथ ही अलग इस तो कुरा करेगो देखी दे ना एवरेज लेंथ ऑफ स्टेप भी घटे को सा फर्स्ट डे एक्सपेंडिचर भी घटे को सा तब हम रो एरे वाले जब मचौलीस डॉलर खर्चा करता योड़ा बिदेसी ले � क्या रही जाओ बने ना अमी सारा यार देखेरी मत टूरिज्म इकोनॉमिक्स में अलग इतनी इंटरेस्ट आए ना इकोनॉमिक्स को भी देर थी बाको कहाँ ले यो तो इतना वेरिएबल घटे हो इन्फ्लो बढ़े हो बने बस क्या रही जाओ बने इंडियन अरुपे नहीं आओ ने सब पे यहाँ खर्चन नगर ने तुरंत ही फर्क चाइनी जरूर क्या करें उच्च एड मार्फत पेमेंट करने सब पे यही चाइनी जो ओडल और में बस नहीं फर्क ही नहीं अन्य क्या देखियो बस तब इन देरी बसे ना एवरेज एक्सपेंसेस डीड बाय देम बनी घटियो वाने पे जिके वाय वाने अब अन्य और को फेरी थर्ड कंट्री और को टूरिस्ट और आम देखिए और को डक किया समस्या दे� ये वाला मेरे साथ ही क्या बंद सा केरे कोलंबो यूनिवर्सिटी को सार उन्हें जाएगी जाना वाले बंद उन्हें हम ही इंडिया में उधर आनुपात रह कर नेपाल ना आएगो हम रो इंडिया वाला केरे नेपाल रह कोलंबो को डायरेक्ट फ्लाइट कर देता मैं बहुत साल दूर चुटिया आऊँ जो बंद उन्हें कि नहीं ये वा� कि ना हम लोग आई मी कनेक्टिव वाला छुटे के छुके के इधर आजा तो कहाँ टूरिज्म एकदम राम लोग पोटेंशियल सेक्टर डेफिनेटली वी कैन क्लेम दैट इट इज द पोटेंशियल सेक्टर फर्द के इधर मैसिव इन्वेस्टमेंट वाला मैसिव के इधर इम्प्लायमेंट फर्द कंट्री तर कैसा बने टूरिज्म पर नहीं अलग किधी पॉलिसी लेवल बैठा अलग किधी जो क्या बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क्स हैं ये वाला बना रहे हैं मतलब टूरिज्म लगा 2020 बने हैं सब 20 लाख टूरिस्ट लेवल नहीं बने हैं सब 20 लाख लेवल नहीं बने को सब तो भाई मदन जी ले बने को जस्ट ये सब पे इतने चार दरों रिलीज कर रहे हैं सब पे बितरा उलेर मंत्री पे इतने और सब नवाबों को सलाह तो मलाई उन्हें एक प्रोडक्ट भी खाले टूरिस्ट होने पड़े हो जो उधर खेल के होने पड़े हो नहीं नेपाल में आईसीएस चारों बेरे वाला जो आईबी इकोनॉमिक्स को बिदाय इसलिए उल्लेख क्या करने पड़े हो नॉलेज बन लेने रात्ये स्पेशली उल्लेख किया था बीएवीएर पे उसको रामरो होने पर जल्द आई मी सोशल कैपिटल बन जो सोशल रेमिटेंस बन जी मो पनी बन जो तलाय तू बात है रेमिटेंस हमने ली नो पर हो खाली मनीटरी वैल्यू मतलब क्या है ना आई मी की ना वने नॉर्मली यार्दा खेरे यार नो सामी के देख सब वने आई मी कॉलेज और में यार्दा खेरे ने विद्यार्थी और देरी विद्यार्थी और ले पढ़ाई हो 20 परसों 22 परसों कॉलेज इन त्रिवर्ण विश्वविद्यालय पढ़ना खेरी क्या अनुभव देखें जब वने 
तबाई को मानसे नेपाली और फिजिकली बंदा साइकोलॉजिकली पुअर बड़ी चा मनोबैगानी गरीब जस्ट तो तबाई योर डा पार्टी को मानसे ले रामरो बने हो ना और को पार्टी को तो ला काट नहीं पारने रामरो को राता तीसरे ले फॉलो करे देश विकास में लागे होने जाने बिस्तराम पसी पुनः स्वागत है आज को ये विशेष संवाद में हमी मुख्य गरीता चीनी अभिदेश मंत्री वान ई तीन दिन नेपाल प्रमोट को लगी थी वाला नेपाल में उन्होंने सर रा तेज प्रमोट ले नेपाल को कुटनीतिक क्षेत्र रा अस्तो तंत्र में पारना सकने प्रभाव अथवा तेज का विविध पार्टु संग संबंधित रहेरा Dr. K.P. Sarma. Thank you very much. Dr. K.P. Sarma, we have a lot of connectivity, and we have a lot of connectivity. We have a lot of connectivity. But we have a lot of connectivity. 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 आज तो कुछ दिन मापने नहीं नेपाल लाई तीर देखी अठारह और बटोल और कुछ नहीं लगाया नहीं तो अपने यातायात में बिजली पानी सूचना प्रविधि लगाया इतना सही भी तराउन ऊपर नहीं भन्ने सा है ना जिसमें आठ देखी जन जने बारह प्रतिशत त्यों बीच में सही आर्थिक वृद्धि राशिल करें बने बल्ला हमें सही जून प्रकार के वाला समृद्ध नेपाल बने पूरा ऐसा कतई न कतई तीन स्थान में पुगने बने कुरावने आइरा कैसे तीन बने एक बरस है न लगातार तीन चार बरसों से मतियो इस तरह को तर कतई न कतई फिर हमें संग किस सम तीस तो प्रकार के वाला गड़बड़ी से जाली करता है किसी और अपनी लगाने के संदर्भ में बता पहली लोग रहता है हमरों नेपाल को जैसे संसदन पॉलिसी था फॉरेन इन्वेस्टमेंट को तो पॉलिसी रिफॉर्म करना जरूरी देख सुमा तो वाला मेरा सानू एग्जाम्पल दियो जब तो कौशल ज्वाइंट मेंजर में इन्वेस्ट करना आये बंदे ये देरे वो या सुबह में अब्स्टेकल्स देश में अपनी तो अपने गोजे मतलब जो ब्यूरो के सीधे ही ले रहा सारा चीज़ और चाहे जस्ट ये वाला मतलब वाला ये वाला सामने एग्जाम वाला चीन को मैं उदाहरण दें चुका मैं चीन में मतलब दो तीन छोटे भ्रमण अपनी गए तो उसने इस्ताल बनवाया था तो और भी अब नेपाल ने कौशली पॉलिसी बनाऊं नहीं था कौशली मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट एफडीआई लाई मतलब जैसे गुगर ने बनने कुरा चाहिए नेपाली लीडरशिप ले सोच ने बेला हुई हो र त्यो खाल को फॉरेन ना रहे तान ने खाल को त्यो खाल को पॉलिसी से निर्माण ना भाई क्या अवस्था हो जैसे उदाहरण लाइक तो अपना � तेज वाले टैक्स को करा होला, अने लीज को लागी बनी फैसिलिटेड रामरसन वाले को कोने नया पॉलिसी आ को मध्य दिन ना, तो भाई शक्य पची तक क्यों जाने विदेशी लगानी करता आ रहे थे आपने लगानी को सेक्युरिटी बनी खोच्चा बीपा को करा बनी आमिले इंडिया सामान करें चीन सामान करेगा चक्कर है, तो अति इकोनॉमी एकदम कमजोर होते क्या कुछ, है ना? खुश किन्हें एकदम का हमरों तो दूसरी तरफ पांच प्रतिशत के आह तो मतलब वन पॉइंट सेवेन का तीव्रता की घाटी होई ना अब क्या करें ऐसा बंदरे चाइना ये ले आमला सस्टेन कर रहा है चाइना रा यूएस के ट्रेड वार चले पने चाइना लाख निकोने में सस्टेन कर रहा है तो सांसार का संपूर्ण रिसोर्स चाइन चाइना सीधे ही छावन दाव चाइले पने और इंडिया इकोनॉमी पने यदि बूम करना चांस है पने चाइना सीधा नहीं उल्लेख मतलब चाहत जोड़ने जरूरी था फ्रेंडशिप करने पर से मिलना जरूरी था � इंटरनल रूप में हम लोग हमें शंकर जैसे तो हाल को पॉलिसी जैसे चाहिए ना वही ना तो तो नवाचार के बारे में कैपिटल फ्लो बाय पानी फिर हमें पुराने ढंग में पुक्त समझते हैं सिस्टम ने बनाऊँ ना एफडीआई ले लेवने हाल को तो हाल को सिस्टम से हमें डेवलप करने पर से पहले पूरा यहाँ मतलब था तो इ हमरो आर्थिक और स्वतंत्र में पारने प्रभाव अथवा या कु राजनीति स्थिरता लगायत में पारने प्रभाव संगई खोजने हो तर क्यों संगई अर्धा केरी से आज उस दिन में अगाड़ी लगाने के संदर्भ में क्या क्या समस्या सुना मिसन जल्दी कर दाखिली से आपको मैंने कहीं ना कहीं जंजर जस्तु देखी नहीं पर उत्तर इंडिया के ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रैगनर नॉक्स बनले के वो नुवास है ना वी आर पोर बिकॉज़ वी आर पोर हमें गरीब बाको कारणले गरीब बाको हो कि ना वी हैव नो इन्वेस्टमेंट मैसिव इन्वेस्टमेंट जरूरी सब बने को कारणले साइना योर आम्रो सोर्स होना सबसे पोटेंशियल सोर्स होना सबसे साइना तर साइनले तीसरी आपनों उत्पादन तीरन ऐरी करना नेपाल में तेरा फायदा होने गरीब नहीं कुने पे राष्ट्रले करने वाला साइना साइनले मदरी पे नहीं वही तो कहीं कि ना उन्हें उसको लेपन के इनपुट आउटपुट एनालिसिस तो कर सकनी सीबीए तो कर सक कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस निकाल सक नेट प्रेजेंट वैल्यू बन निकाल सक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न सब 
क्या प्रफिटेबल भर प्रोजेक्ट लंच कर निजेक्ट कर वा बीचम छोड़ दी तो कारण हम के भाई फर्स्ट अफ अल हम केपीजी जस्ते पैलो कुछ तो एफडीआई फ्रेंडली पॉलिसी हमें बनाने पर्यटन एफडीआई फ्रेंडली फिर इनफ्लक्स होने खाल आने फिर लैजाना मिलने तस्त कर हमी कत एटा तो कुछ कंटेनर जस्तु मत होने हो कि फोहर फालने तो ध्यान में दिवप रहा प्रोस्पेरियस हेप्पी नेपाली भाई जो स्लोगन छे डिकेटक स्लोगन हो सायद मैं लगता है रहा ट्वेंटी थर्टी समय हम डेवलपिंग कंट्री को नेशन में हम अपलिफ्ट होने भाई कुरा अभी तैयार भी भन्न भो करीब करीब बाहर चौदह पर पर्सेंट को ग्रोथ रेट हमें जरूरी है रेगुलर दस बाहर पंद्रह वर्ष बने सस्टेनेबल ग्रोथ जरूरी है तर के अब मो कु में तीत विश्वस्त छेन मस्त पैसमिस्टिक मं तो होना तब क्या अप्टिमिस्टिक छेन अल्लेम हमें प्राप्त कर दुई हजार तेरह साल देखि हम कहीं योजना सुरुआत भो ते पी ना बजेट आया में रकोनमिक ग्रोथ सब भाई हाइएस्ट भग सिक्स पॉइंट नाइन हो रेवेन को पेरीफेरी में छो बेला में तब आर्थिक सर्वेक्षण हेन भाई दुईटा कुछ लेख्या हमें क्या हाई ग्रोथ रेट प्राप्त गये भाई कंटेस्ट में टू रिजन सार इन्क्लूडेड दिया एवटा मनसून राम भर दोसों पेट्रोलियम पदार्थ को मूल्य चाहे अंतरराष्ट्रीय बजार घटे कारण हमें यह ग्रोथ प्राप्त करोर तब हेन तो किताब में स्पष्ट लेखे मिनिस्ट्री अफ फाइनेंस को बुक में अब भाने व्हाट वी नेपाली आर डुइंग मनसून भी हम हाथ में छेन पेट्रोलियम पदार्थ मूल्य घटने भी हम हाथ में छेन क्यों डेवलपमेंट एक्ट दिन फैक्टर रहता है हम हाथ में तो रहें अब मैं इसमें के भन्न खोजे अब डेवलपमेंट हम हाथ में लियां पर्यटन मानी अनेस्ट हो परिश्रमी हो सब भाई अनेस्टी जरूरी है जस्तो इकोन मैं नन इकोनमिक फैक्टर भाई नन इकोनमिक फैक्टर मं के गरीब तो तर के मं फिजिकली भाई साइकोलॉजिकली गरीब अलग के तब हमें हेन स्कैंडिवियन नेशन के साइकोलॉजिकल पोअर लोअर व्यक्ति भर राखे तो कारण के साइकोलॉजिकल भेरिएबल हेरे ही जीएचआई निल्यो भूटान ने ग्रस हेप्पीनेस इंडेक्स निल्यो हमी हेप्पीनेस में एसडीएम अलग माथि भाई खास हम हूँ चाइना को तब को नेपाल पर कैपिटल इनकम हे पचास को रेंज में दुई हजार के नाइन्टी फिफ्टी तीर हे बराबर जो आर्थिक के इकन पीछे पर कैपिटल इनकम हमें कर पर्ने के अब सरकार ने जो लगानी सम्मेलन होते यहाँ आधिकांश पूर्व अर्थमंत्री देखि लेकर अर्थमंत्री अर्थशास्त्री भाई कुछ ते बेला जो विधेयक धेरे विधेयक संसद में अड़के बसि राखे में ती विधेयक ऐन को रूप में रूपांतरण करते लगानी मैत्री हमें कर भाई कुछ थी तो प्रवृति संग संबंधित विधेयक हो अथवा ट्रेडमाक संबंधित धेरे कुछ आई राख्या थी कहाँ रहो कमजोरी जांच सुधार पड़ने साज अब जो मैं तो अलग कार्यान्वयन को तह में हम समस्या मेडिकल रूप में मैं अलग हेद्दे जो हमीर को उद्योग स्थापना भैया बायोलैट्रल इन्वेस्टमेंट भागन मल्टीलैट्रल इन्वेस्टमेंट जो उद्योग स्थापना भैया के देखि लोकल डन को र पोलिटिकल पार्टीक मानी चंदा मगर आतंकित भर तो इन्वेस्टमेंट फिर बैक होने अवस्था मैं देखा क्योंकि तैंको मानी संपर्क गए के भाजपा मैं तो यहाँ को लोकल डन ने बस्ने दिदेन आज भी पैसा मागे भोलि भी पैसा मागे पांचजना जागिर लगाई भाई अब तब को इंटरनेशनल मार्केट में कंपिटिशन करना लिस्ट कस्ट में जानूपर् है फैक्ट्री अफ प्रडक्शन कसरी लिस्ट कस्ट में लाने वाले चाइनीज मार्केटस कंपिटिशन कर हम चा चाने चुने सहज को विषय भी होना बिकज दे आर वेरी एडवांस इन टेक्नोलॉजी हमी एकदम ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी में छो अभी तेरी नन इकोनमिक फैक्टर भाई कहीं पोलिटिकल लीडर ने दिख बना कहीं लोकल डल ने दिख बना कहीं लोकल मैं तो अलग यहाँ फोहर बनाईस योगला मैं पास गोड़ दी भाई यहां कुछ छ तर पॉलिसी क्लियरिटी भी हमी कहाँ छेन सर हेद्दे के लगानी करी हमी अलग के गाइडलाइन भाई तो गाइडलाइनक अभाव है हमी कहाँ हर एक ठाव में हेन अब तब तो कस्त समस्या तो मैं ठाईन गाइडलाइनक समस्या है काम गयो काम करे इस कति पारिश्रमिक दिने भाई कुछ गाइडलाइन को अभाव है अर्क मलिक भन्न के चाहें हम इकोनमिक्स को विद्यार्थी कारण के मार्जिनल प्रोडक्टिविटी अफ लेबर इजिकल टू वेज होगा अब हम कहाँ के नेपाल के भाषा एट वर्ल्ड बैंक इकोनमिक्स ने मनसून रनसून को देश हो भन्न भाषा क्या भाई मनसून नए उत्पादन होते हैं भनसून नए जागिर होते हैं हाइयर द प्रोडक्टिविटी लोअर द वेज है हमी कहाँ लोअर द प्रोडक्टिविटी हायर द वेज है गवर्नमेंट सीनाए मं हो कि बोस चिनाए मं हो कि तब को जब यो खाने परंपरा अंत्य भर जब समय प्रोडक्टिविटी आधार बनाएर जब लगानी अगड़ी बढ़ाइ और क्लियर पॉलिसी बनाइयो रामी भी अनेस्ट भो रामी में भग हम हम अर्क कुछ हम कहाँ के लैक हमें कैपिटल बाहर गई रह हमें हम कैपिटल क्या बा रोक्न सकता छेन तब हेन भाई बैंगलोर तीर जानू नेपाली विद्यार्थी में देख्ह इन द नेम अफ एजुकेशन लट अफ आउटफ्लो अफ डोमेस्टिक करेन्सी दे के करता राष्ट्र बैंक ने क्या उसको अस्सी नब्बे पर्सेंट फरेन करेन्सी को रिजर्व चाहिए इंडियन मार्केट आपको करेन्सी रेस्क्यू करने मैं खर्च कर 
त्यो अवस्थालाई हामीले कसरी दूर गर्न सक्दौ भने हामी आफू आत्मनिर्भरता बिस्तारै जाने हामी mm-hmm. चाइनासँग कम्पिटिसन गर्न नसकेला तर हामीले के गर्न सक्छौ भने उलाई 2002 मा एउटा सम्मेलन भएको थियो त्यहाँ के भन्या थियो भने ट्रेड नट एड भन्या छ त्यहाँ हामीसँग व्यापार गर्दै बरु हाम्रो वस्तु कमजोर भयो नि किन दे हामीले बरु एड नदे त्यो भनेको थियो त्यस्तो खाले कुनै एग्रीमेन्ट गर्ने हो कि अनि विस्तारै के हुन्छ भने जेएम किन्सको एउटा थ्योरी छ इफेक्टिभ डिमान्ड भन्छ जब देश भित्रकै वस्तु उत्पादन गर्न थाल्छ भने देश बल्ल इनर्जाइज हुन्छ त्यो कारणले हामीले के गर्छ भने कोही इन्डियाको वस्तुहरू कन्जप्सन गरेको छ कोही चाइनाको वस्तु कन्जप्सन गरेको छ अनि के हुन्छ डिमान्ड त यहाँ बढेको छ तर के हुन्छ भने इम्प्लोयमेन्ट के छ भने जुन देशको वस्तु त्यही क्रिएसन भएको छ अनि हामी झन् गरिब भन्दा गरिब हुँदै गएको विषय अन्तर गर्न चाहेँ र केपी जीबाट जान्न चाहेँ अहिले जस्तो भारत र नेपाल बिचको सम्बन्ध नेपाल र चीन बिचको सम्बन्ध त्यसँगै फेरि नेपाल र पश्चिमा बीचको सम्बन्धमा कतै न कतै पश्चिमाहरूले बिआरआईलाई रोक्न खोजिराखेको भारत पनि त्यो खेमामा रहेको र त्यही कारणले पनि यहाँ धेरै समस्याहरू अथवा सरकारसँग पनि त्यो स्पष्ट योजना नभइराखेको भन्ने कुरा पनि आइराखेका छ यो सन्दर्भमा चाहिँ इन्डो प्यासिफिक र यता बिआरआईको सन्दर्भ र त्यसमा चाहिँ नेपालको भूमिका र नेपालले जानुपर्ने बाटो कस्तो देख्नु तपाईँले उठाएको इस्यु ठिक हो जस्तो कस्तो भन्दाखेरि नेपालले चाहिँ इन्डो प्यासिफिक इस्यूमा अलिकति जति मतलब प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो जुन ढङ्गले आफ्नो अडान लिनुपर्थ्यो त्यो नलिएको अवश्य हो कश्मीरको इस्यूमा पनि उसले मतलब चाहिँ खास मौन रहेको अवस्था हो तर सायद त्यसले चाहिँ चाइनालाई कुनै इफेक्ट गरे जस्तो मलाई लाग्दैन र अर्को तपाईँले उठाउनु भएको कुरा के हो भने बिआरआईलाई नेपालमा प्रवेश नहोस् र त्यो प्रोजेक्ट बिआरआई चाहिँ लागू नहोस् भन्ने त इन्डिया चाहन्छ नै किन इन्डियाको आफ्नै मतलब चाहिँ सिउडो बिआरआई आफ्नै प्रोजेक्ट छ उसले चाहिँ मतलब चाहिँ के अरे आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढाउन खोजिरहेको अवस्था हो त्यसमा ऊ इन्टर हुनै चाहँदैन त्यसको चाहिँ सिपेको कारण पनि यो पाकिस्तानसितको जुन इकोनोमिक कोरिडर चाइना लगिराखेको छ र पश्चिमाहरू पनि मतलब चाइनिज प्रोजेक्ट अथवा बिहार यहाँ लन्च नहोस् भन्ने चाहेको परिवेश हो तर सी जिनपिङको भिजिटको पूर्व तयारीको जुन मेसेज आइरहेको छ र यदि मेरो बुझाइमा यो जहाँसम्म नै सही छ भन्ने मलाई लाग्छ र चाइनाले हेर्ने र चाइनिज कम्युनिस्ट पार्टीले नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल रूपमा परिवर्तन भएको हुनुपर्छ तर यहाँनिर नै अब बिआरआईको इन्ट्रीको पोसिबिलिटी मैले देखेको छु त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि जस्तो अहिले खुलेरै कुरा गर्नुपर्यो भने साउथ ब्लकको डाइरेक्ट जुन पोलिटिकल इन्टरफेरेन्स थियो त्यो नेपालमा अहिले छैन भन्ने उनीहरूको मतलब चाहिँ जजमेन्ट भएको हुनुपर्छ विश्लेषण भएको हुनुपर्छ त्यही आधार एउटा दोस्रो कुरा के छ भने अब नेपालमा साइन गरेका प्रोजेक्टहरू इम्प्लिमेन्ट हुन सक्छन् भन्ने उनीहरूको विश्वास भएको हुनुपर्छ र तेस्रो कुरा के हो भने नेपाललाई पनि एउटा गोल्डन अपरचुनिटी कहाँ छ भने तपाईँको पहिलाको जस्तो तिब्बत अहिले रहेन मैले यहाँनिर जोड्न खोजेको थिएँ अब पहिला तिब्बतसँग चाहिँ नेपाललाई चाहिँ कनेक्सन गर्ने कुरामा चाइना चाहिँ खुल्ला थिएन चाइना डराउँथ्यो नेपालले त्यो सेक्युरिटी मेन्टेन गर्न सक्दैन मेरो सेक्युरिटी प्रब्लम हुन्छ त्यसैले गर्दा यी च मतलब चाहिँ तिब्बत चाहिँ भलनरेबल हुन्छ भन्ने उसको सोच थियो त्यो सोचबाट तिब्बत चाइना चाइना माथि गइसक्यो अब चाहिँ उसले चाहिँ सेफ जोनको रूपमा उसले विकास गरिसकेको छ तिब्बत पुरानो तिब्बत होइन आधुनिक तिब्बत हो त्यसले गर्दा अब तिब्बतसँग नाका जोड्नको लागि कनेक्टिभिटी गर्नको लागि कनेक्सन गर्नुको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मतलब चाहिँ चाइना रेडी भएको अवस्थामा हामीले मतलब चाहिँ अब चाहिँ कनेक्सन गर्ने रोडहरू मतलब चाहिँ उत्तर दक्षिण स्लटहरू पाँच सातवटा हामी जो सोचिराखेका छौँ हामी त्यो गर्न सक्छौँ त्यसैले गर्दाखेरि समग्रमा के भने बाहिरी रूपमा जुन देखिराखिएको छ इन्डो प्यासिफिकको कुरा गर्नुहोस् बिआरआईलाई प्रवेश गर्न नदिने कुराहरू देख्नुहोस् तर ती सबै कुराहरूको बावजुद चाइनाको जुन हाई लेभल भिजिट भइरहेको छ र राष्ट्रपतिको भिजिटको जुन तयारी गरिराखेको छ हाम्रोभन्दा चाइनिजहरूको विश्लेषण फरक भएछ भन्ने बुझ्नुपर्छ तर त्यो हुँदा हुँदै पनि जस्तो नेपालकै राष्ट्रपति विद्यालय भण्डारी त्यहाँ जानुभयो त्यति बेला पनि यसमा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको कुरा के बी शर्मा बोली त्यहाँ जाँदा पनि यसमा सैद्धान्तिक सहमति फेरि प्रधानमन्त्री स्वयं यही विषयलाई लिएर भारतसँग जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँ फेरि फरक प्रकारको देखिन्थ्यो समस्या त कतै न कतै रूपमा नेपालको जस्तै परराष्ट्र मन्त्रीको कुरा गर्दाखेरि वा जानु बिहार बिआरआईको सन्दर्भमा एकातिर चीनसँग जुन प्रकारको सम्झौता छ तर इन्डो प्यासिफिककै सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले फेरि बारम्बार अभिव्यक्ति दिनुभएको छ जुन आफैमा फेरि विभिन्न समस्या उत्पादन गर्नको लागि त्यो काफी छ तपाईँले भनेको कुरा हाम्रो दृष्टिकोण हो होइन अब चिनिया दृष्टिकोणलाई पनि हामीले अनुमान गर्ने त हो चिनिया दृष्टिकोण चाहिँ हामीभन्दा थोरै फरक भएछ भने बुझ्नुपर्छ र मलाई के अनुमान गर्न सक्छु भन्दाखेरि अहिलेको संस्थापन पक्ष अहिलेको नेतृत्व र अहिलेको प्रधानमन्त्री केपी ओली र उहाँले जुन खालको मुभ गरिरहनु भएको छ इन्टरनल्ली र आन्तरिक रूपमा जुन खालको कामहरू गरिरहनु भएको छ त्यो कुरासित चिनिया नेतृत्व सेटिस्फाई छ खुसी छ या आशावादी छ
मतलब क्लोज डोर में भैर हो ती संपूर्ण कुछ को इंटेलिजेन्स अथवा आंतरिक वर्ग बुझने काम कर जनता था हूँ हमीर भी था होना सकता तेरे सायद अलग केपी ओली लिया स्टैंड प्रधानमंत्री ने चाले कदम रंतराष्ट्रीय रूप में मतलब हस्य बना खोज्ता खेल तेल रोके चीज चीन का नेतृत्व चाहिए मतलब आशावादी भर उसे हाई लेवल भिजिट राख्ते रिहारआई यहाँ अब आम रूप में एग्रेसिवली लागू करते हमें इसको पूर्व संकेत हो भाई बुझ् पर्व म कार्यक्रम लगभग लगभग अंतिम तीर छू अंतिम चाहने अपेक्षा को विस निर्माण के कुछ में मैं आपको दृष्टिकोण हेखे फर्स्ट अफ अल नेपाली के पूर्वाधार विस में उसे पैला साइन करूर्य रूल काम पूर्वाधार विसमें क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर के मानी वाले डेवलपमेंट को बेसिश मान आधार मान डेवलपमेंट राम जो तब इंडिया नहीं हेन भो के भो ब्रिटिश आए रेल मार्ग बनाई थी और अलग उन्नीर ये वस्तु उत वस्तु ये लैजान अलग सहिल क्योंकि इन्फ्रास्ट्रक्चर अलग तो ओल्ड बैंक रेजिडेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर तस्त खा पे पूर्वाधार विस करो तो पूर्वाधार विस करे अभी के होता बिस्तार लगानी आप इन्वाइट हो बिस्तार लगानी के होता हमीसंग पूर्वाधार बिस्तार तो लगानी भी बढ़ते जाने कुछ आईहाल बायोलैट्रल इन्वेस्टमेंट आँच मल्टी लैट्रल इन्वेस्टमेंट आँच तर मैं अज्ञ भी मे कुछ में कन्फर्म छेन अब हमी चाइनीज पॉलिसी को बारे में तीत जी विश्लेषण गए उन्द्र को कुछ था न सकता तर मैं के लगता है ठूला देश धेरे साना देश महत्व का साथ मैं हेन जस्तु लग् मेरे आपको पर्सनल भ्यू हो क्योंकि लैदि पर्चा मेगा कर दुख पाया आई डोट थिंक सो नंबर एक नेपाल जीप राजनीतिक संगठन रहा अब इकोनोमिक ट्रांसफर के फेज में रहकर पोलिटिकल एजेंडा छेन नेतृत्व के घोषणा कर अवस्था में तीस आम रूप में डिजल्व कर तीन लल्याणकारी मतलब एटा वेलफेयर अर्गनाइजे रूप में कन्वर्ट कर नंबर एक नंबर दुई ने फरेन पोलिशी के विषय में व्यापक रूप में अध्ययन करने थिंक टैंक रेल मतलब सुझाव के आधार में सरकार फरेन विदेश मंत्रालय ने अपना मतलब आज को यह विशेष संवाद में यहाँ समय उपलब्ध कराई दिवन महत्वपूर्ण विचार अभिव्यक्त कर दूर दुबई जाना धीरे धीरे धन्यवाद धन्यवाद हमें यहांसम आए आपको कुछ दिन भाई में आई न्यू टेलीजन धीरे धीरे धन्यवाद दिन चाहिए हस्त नमस्कार आज को लगी यह विशेष प्रस्तुति निर्धारित समय सकता है खबर भित्र को खबर को हेद्द रहने वाला आईवी न्यूज खबर नमस्कार